வெல்கம் டு ஆயுள் அழகு சேனல் நான் தான் உங்களோட திவ்யா காஸ்மெட்டிக் ஃபார்முலேட்டர் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற வீடியோ என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா சலசிலிக் ஆசிட் க்ரீம் தான் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் எக்ஸ்ட்ரீமாக உங்களுக்கு ஆக்னே ப்ராப்ளம் பிம்பிள்ஸ் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது வந்துட்டு போன மார்க்ஸ் அதிகமாக இருக்குது போர்ஸ் ரொம்ப பெருசாக இருக்குது அப்படின்னா இந்த க்ரீம் நீங்கள் சஜஸ்ட் பண்ணலாம் ரொம்ப நல்ல ஒரு ரிசல்ட் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு க்ரீம் இந்த க்ரீம் எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுன்னு பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி இதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிட்டு வீடியோக்குள்ளே போகலாம் வாங்க ஃபர்ஸ்ட்டு சலிசிலிக் ஆசிட் சலிசிலிக் ஆசிட் தான் வந்து இந்த க்ரீமுக்கு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ஆக்டிவ் இன்க்ரீடியன்ட் இது வந்து ஸ்கின்னில் இருக்கக்கூடிய டெட் செல்ஸை ரிமூவ் பண்ணி நம்மளோட போர்ஸில் இருக்கிற பிளாக்ஸ் எல்லாம் ரிமூவ் பண்ணுறது மூலயமா எக்ஸஸாக இருக்க ஆயிலையும் கண்ட்ரோல் பண்ணி கொடுக்குது ஆக்னியும் ரெடியூஸ் பண்ணி கொடுக்குது இதோட pH லெவல் பார்த்திங்கன்னா த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் டு ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ்ல இருந்தால் மட்டும்தான் இது இதுக்கான வேலையை பண்ண முடியும் அப்போது நம்ம நார்மல் க்ரீமோட pH எவ்வளோ இருக்கோ ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் அதில் நீங்கள் டேரெக்டாக ஆட் பண்ணிட்டிங்கன்னா உங்களோட க்ரீம் வந்து ப்ரெசிபிடேட் ஆகிரும் அதாவது திரி திரியாக போயிடும் ஸோ இதுக்கு சர்டைன் டெக்னிக் இருக்குது அந்த டெக்னிக்கை கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணால் மட்டும்தான் நமக்கு ரிசல்ட் வரும் க்ரீம் அடுத்த இன்க்ரீடியன்ட் பார்த்திங்கன்னா ப்ரொப்ளின் கிளைக்கால் ப்ரொப்ளின் கிளைக்கால் யூஸ் பண்ணுறதுக்கான ரீசன் வந்து சலிசிலிக் ஆசிட் வந்து வாட்டரில் டிசால்வ் ஆகாது ப்ரொப்ளின் கிளைக்காலில் தான் டிசால்வ் ஆகும் ஸோ அதனால தான் நம்ம வந்து இது ஒரு சாலியபிளைசராக யூஸ் பண்ணுறோம் இல்லை அப்படின்னா சலிசிலிக் ஆசிட் திப்பி திப்பியாக இல்லைனா கிறிஸ்டலாக அங்கங்கே நிற்கும் இந்த ரெண்டு இன்க்ரீடியண்ட்டும் ரொம்ப முக்கியமான இன்க்ரீடியண்ட் இதை ஸ்கிப் பண்ணிடக்கூடாது அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா க்ளிசரின் க்ளிசரின் வந்து மாய்ஸ்சருக்காக யூஸ் பண்ணுறோம் இது ஒரு ஹியூமாக்டன் ஸ்கின்னை நல்லா ஹைட்ரேட்டடாக வச்சுருக்கிறது மூலிமா ட்ரைனஸ் வராமல் பாதுகாக்குது அடுத்த இன்க்ரீடியன்ட் பார்த்திங்கன்னா சிட்டைல் ஆல்கஹால் நம்மளோட க்ரீம் வந்து திக் கன்சிஸ்டன்சியும் ஈஸியாக ஸ்ப்ரெட் ஆகிறதுக்கும் இது ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் நம்மளோட எமோஷன் ப்ராசஸ்ஸு ஸ்டேபிள் ஆகுது அதாவது தண்ணியும் ஆயிலும் பைண்ட் ஆனதுக்கப்புறம் அது திரும்பி தனித்தனியாக பிரிஞ்சு போகிடாமல் இருக்கிறதுக்கு இது ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது அடுத்த இன்க்ரீடியன்ட் பார்த்திங்கன்னா ஸ்டெரிக் ஆசிட் ஸ்டெரிக் ஆசிட்மே திக்கனருக்காக தான் நமக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது க்ரீமி டெக்ஸ்சரை நமக்கு என்ஹான்ஸ் பண்ணி கொடுக்குறதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா எந்த ஒரு ப்ராடக்ட்லேயுமே ஒரு க்ரீமி டெக்ஸ்சர் கொண்டு வரணும்னா அதுக்கு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு இன்க்ரீடியன்ட் எமுல்சிஃபையர் ஸோ அந்த எமுல்சிஃபையரில் தான் நம்ம இ வேக்ஸ் எமுல்சிஃபையிங் வேக்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் இந்த இ வேக்ஸ் தான் நம்மளோட சலிசிலிக் ஆசிட்க்கு வந்து வாட்டரையும் ஆயிலையும் பைண்ட் பண்ணி ஒரு க்ரீமி டெக்ஸ்சர் கொண்டு வரதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்க போகுது அடுத்த இன்க்ரீடியன்ட் பார்த்திங்கன்னா கேப்ரிலிக் கேப்ரிக் ட்ரைக்ளிசரைட்ஸ் இது வந்து எதுக்காக யூஸ் பண்ணால் ஈஸியாக ஸ்கின்ல அப்சர்வ் ஆகிக்கும் இது வந்து ஒரு நான் கிரீஸி எமோலியன்ட் எமோலியன்ட்டுன்றது என்னென்னா எந்த ஒரு இன்க்ரீடியன்ட் நம்ம அப்ளை பண்ணதுக்கப்புறம் ரொம்ப சாஃப்ட் அண்ட் ஸ்மூத் டெக்ஸ்சர் கொடுக்குதோ அதை தான் எமோலியன்ட்டுன்னு சொல்லுவோம் இதன் மூலிமா நமக்கு நல்ல ஒரு மாய்ஸ்சரும் இருக்கும் அதே சமயம் கிரீஸினஸ் இல்லாமல் ஆயிலியாக ஃபீல் ஆகாமல் இருக்கும் அடுத்த இன்க்ரீடியன்ட் பார்த்திங்கன்னா டைமெத்திக்கோன் இந்த இன்க்ரீடியன்ட் ரொம்ப லைட் வெயிட்டாக கிரீஸினஸ் இல்லாமல் அதே சமயம் நம்மளை ஸ்கின்க்கு மாய்ஸ்சர் கொடுக்குறதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது இது ஒரு நான் காமிடோஜெனிக் அதாவது உங்களோட இதை அப்ளை பண்ணும்போது உங்களோட போர்ஸை போய் இது பிளாக் பண்ணாது ஸோ அந்த ஒரு எக்ஸ்ட்ரா பெனிஃபிட்ஸ் வந்து இதுக்கிட்ட இருக்குது டைமெத்திக்கான் கிட்ட அடுத்த இன்க்ரீடியன்ட் பார்த்திங்கன்னா நயாசினமைட் இது ஒரு ஆக்டிவ் இன்க்ரீடியன்ட் நம்மளோட பிக்மெண்டேஷனாக இருக்கட்டும் பிக் பிம்பிள்ஸ் வந்துட்டு போன மார்க்ஸ் எல்லாம் ரெடியூஸ் பண்ணி கொடுக்குறதுக்கு இது ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது எப்படி ரெடியூஸ் பண்ணி கொடுக்குதுன்னா நம்மளோட ஸ்கின்னை ஹைட்ரேட்டடாக வச்சுருக்கிறது மூலிமா அந்த மார்க்ஸ் எல்லாமே நமக்கு ரெடியூஸ் பண்ணி கொடுக்குது அடுத்த ஃபைனலாக ப்ராடக்ட் பார்த்திங்கன்னா ஃபினாக்சேத்தனால் அண்ட் சோடியம் பென்சோயிட் இது ரெண்டுமே ப்ரிசர்வேட்டிவ் தான் நம்மளோட மைக்ரோபியல் க்ரோத்தை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்காகவும் நம்மளோட க்ரீம் ரொம்ப நாளைக்கு கெட்டு போகாமல் ஷெல்ஃப் லைஃப் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி கொடுக்குறதுக்காகவும் யூஸ் பண்ணுற ஒரு இன்க்ரீடியன்ட் இப்போது இந்த க்ரீம் எப்படி பண்ணணும் இதோட ஃபார்முலேஷன் என்ன அப்படின்றத பார்க்கலாம் ஃபேஸ் ஏல பார்த்திங்கன்னா டிஎம் வாட்டர் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் கிராம் கிளிசரின் த்ரீ கிராம் நயசினமைட் டூ கிராம் அடுத்தது ஃபேஸ் பியில் பார்த்திங்கன்னா சிட்டைல் ஆல்கஹால் டூ கிராம் ஸ்டெரிக் ஆசிட் த்ரீ கிராம் இவாக்ஸ் த்ரீ கிராம் சிசிடிஜி ஃபைவ் கிராம் டைம
எயிட்டி பர்சன்டேஜ் டிசால்வ் ஆனால் போதும் மீதி வந்து நமக்கு ஹீட் பண்ணும்போது எனவே அதுவே டிசால்வ் ஆயிரும் அடுத்தது இன்னொரு பீக்கர் எடுத்துக்கலாம் இந்த பீக்கரில் ஆயில் ஃபேஸ்க்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு நான் சிட்டையில் ஆல்கஹால் ஆட் பண்ணுறேன் அது கூடவே ஸ்டெரிக் ஆசிட் த்ரீ கிராம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு எமுல்சிஃபையிங் வேக்ஸ் ஆர் இ வேக்ஸ் இதை வந்து நம்ம ஆட் பண்ணிக்க போகிறோம் அடுத்தது சிசிடிஜி கேப்ரிலிக் கேப்ரிக் ட்ரைக்ளசரைட்ஸ் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஃபைனலாக ஆயில் ஃபேஸ்க்கு டை மெத்திகான் வந்து ஆட் பண்ணிக்க போகிறோம் மெஷர் பண்ணி டைமெத்திகான் ஆட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா நம்ம வந்து ரெண்டு பீக்கரையும் ஒரே வாட்டர் பாத்தில் நம்ம வைக்கணும் தனித்தனியாக ஹீட் பண்ணுறதை விட ஒரே வாட்டர் பாத்தில் வச்சோம்னா ரெண்டு ஃபேஸும் சேம் டெம்பரேச்சரில் இருக்கும் ஸோ நமக்கு எமுல்சிஃபிகேஷன் ப்ராசஸ் அங்கே நல்லா நடக்கும் ஸோ க்ரீம் டெக்ஸ்சர் வந்து ஸ்டேபிளாக இருக்கும் இல்லைனா நமக்கு டெம்பரேச்சர் டிஃபர் ஆகுதுன்னா நம்மளோட க்ரீம் வந்து அந்த டைம் மட்டும் க்ரீம் மாதிரி இருக்கும் கொஞ்சம் நேரம் கழித்து நமக்கு தண்ணியாக மாறுறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது அந்த ரெண்டு ஃபேஸும் கம்ப்ளீட்டாக டிசால்வ் ஆகிறதுக்குள்ளே நம்ம சாலிசிலிக் ஆசிடை நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணிடலாம் சாலிசிலிக் ஆசிடும் சால்யூப்ளைசர் அதாவது ப்ரொப்ளின் கிளைக்காலும் நான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஆட் பண்ணிவிட்டு மிக்ஸ் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி அடியில் ஒயிட் கலரில் மட்டும்தான் உங்களுக்கு கலந்துகிட்டே இருக்க மாதிரி இருக்கும் நீங்கள் கண்டினியூஸாக நல்லா மிக்ஸ் பண்ணோடனே அது ட்ரான்ஸ்பரண்ட் கலராக மாறிடும் கம்ப்ளீட்டாக அது டிசால்வ் ஆன உடனே ஸோ அந்த அளவுக்கு நம்ம மிக்ஸ் பண்ணணும் இப்போது நம்மளோட ஃபேஸ் ஏ அண்ட் பி வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு கம்ப்ளீட்டாக மெல்ட் ஆகிடுச்சு ஸோ என்னோட ஆயில் ஃபேஸில் வாட்டர் ஃபேஸை ஆட் பண்ணிக்க போகிறேன் ஆட் பண்ணதுக்கப்புறமா நம்மளோட பிளண்டரை வச்சு பிளண்ட் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் கண்டிப்பாக பிளண்டர் தான் யூஸ் பண்ணணும் நீங்கள் ஸ்பேச்சுலாக வச்சு விஸ்க் வச்சு பண்ணும்போது அந்தளவுக்கு எமுல்சிஃபிகேஷன் ஆகாது ஸோ கம்ப்ளீட்டாக உங்களுக்கு எமுல்சிஃபை ஆகி ஸ்டேபிளாக அந்த க்ரீம் இருக்கணும்னா பிளண்டர் ஹேண்ட் பிளண்டர் யூஸ் பண்ணுங்கள் எலக்ட்ரிக் பிளண்டராகவே வாங்கி யூஸ் பண்ணுறது பெஸ்ட்டு இது நல்லா இந்த மாதிரி மில்கி ஒயிட் ஆன உடனே உங்களுக்கு வந்து இது ரெண்டும் பைண்ட் ஆகிட்டு ஒரே மிக்சராக தெரியும் ஸோ அந்த ஸ்டேஜில் வந்து நம்ம பிளண்டரை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இதை நல்லா ஆற விட்டுறணும் ஆறுனதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஆறுறதுக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரி கன்சிஸ்டன்சியில் இருக்கும் ஆறுனதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இது நல்லா கெட்டி ஆயிரும் ஸோ இந்த மாதிரி நமக்கு கிடைக்கும் இது பர்ஃபெக்டான க்ரீம் கன்சிஸ்டன்சி நம்ம கிடச்சிருச்சு இப்போது இதில் வந்து நம்ம சாலிசிலிக் ஆசிட் அண்ட் சால்யூப்ளைசர் ரெண்டுத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கோம்ல அதை ஆட் பண்ண போகிறோம் ஆட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இந்த க்ரீமோட பிஹெச் எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் பிஹெச் வந்து இது அதிகமாக இருக்குது ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ்க்கு மேலே இருக்குது அப்படின்னா நம்மளால் சாலிசிலிக் ஆசிடையும் சால்யூப்ளைசரையும் ஆட் பண்ண முடியாது ஸோ ஒரு பீக்கரில் நான் கொஞ்சமாக தண்ணி எடுத்திருக்கேன் அந்த தண்ணியில் வந்து க்ரீம் ஆட் பண்ணி நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் கம்ப்ளீட்டாக க்ரீம் டிசால்வ் ஆகிற வரைக்கும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருங்க மிக்ஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் உங்களோட க்ரீம் கம்ப்ளீட்டாக டிசால்வ் ஆனதுக்கு அப்புறம் நம்ம பிஹெச் செக் பண்ணலாம் இப்போ நல்லா டிசால்வ் ஆகிடுச்சு நம்ம வந்து இந்த டிசால்வ் ஆன சொல்யூஷனில் பிஹெச் ஸ்டெப்ஸ் வச்சு செக் பண்ணிக்கலாம் ஒரு வாட்டி எந்த ரேஞ்சில் நம்மளோட பிஹெச் இருக்குன்னு செக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்மளோட ஆக்டிவ் அண்ட் சால்யூப்ளைசரை ஆட் பண்ணிக்கலாம் பிஹெச் ஸ்ட்ரிப் எடுத்து நம்ம ஜஸ்ட் அதில் அப்டேட் டிப் பண்ணால் போதும் அது வந்து நம்ம கலர் சேஞ்ச் ஆகி காட்டும் கலர் சேஞ்ச் ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து நம்மளோட ஸ்ட்ரிப்லேயே கொடுத்துருப்பாங்க என்னென்ன கலர் என்னென்ன பிஹெச்னு அதில் செக் பண்ணி பார்த்தாலே நமக்கு தெரிஞ்சிடும் இப்போது இதில் பார்த்திங்கன்னா த்ரீக்கும் ஃபோருக்கும் ஆல்மோஸ்ட் நடுவில் இருக்குது ஸோ த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் டு ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் வரைக்கும் இருக்கலாம் இது ஃபோராகவே இருந்தாலும் நமக்கு எதுவும் ப்ராப்ளம் இல்லை இப்போ வந்து நம்ம இது கூட ஆக்டிவ் அண்ட் சால்யூப்ளைசர் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஈவன் தோ நீங்கள் சேம் இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருந்தாலும் ஒரு வாட்டி பிஹெச் செக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் ஆக்டிவ்ஸ் ஆட் பண்ணுங்கள் இல்லைனா உங்களோட ஆக்டிவ் இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாம் வேஸ்ட்டாக போயிடும் நல்லா அதை டிசால்வ் பண்ணிவிடுங்க கம்ப்ளீட்டாக அந்த க்ரீமோட அது நல்லா பிளெண்டாக இருக்கணும் ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு கொஞ்சம் தண்ணி ஆன மாதிரி இருக்கும் ஆனால் அதுக்கப்புறம் நம்ம மிக்ஸ் பண்ண பண்ண அது கெட்டி ஆயிரும் ஆக்டிவ்ஸும் சால்யூப்ளைசரும் நல்லா மிக்ஸ் ஆனதுக்கப்புறம் நம்மளோட ப்ரிசர்வேட்டிவ் சோடியம் பென்சோயிட் ஃபினாக்ஸ் எத்தனால் ரெண்டையும் நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஆட் பண்
போரிங் கன்சிஸ்டன்சி மாதிரி இருக்கக்கூடாது ஸ்பேச்சுலாவில் எடுத்தால் அது நல்லா கெட்டி கெட்டியாக வந்து விழுவுற மாதிரி இருக்கணும் ஸோ அதுதான் கரெக்டான கன்சிஸ்டன்சி இப்போ வந்து இது ஒரு ஸ்டெரைலான ஒரு கண்டெய்னரில் நம்ம மாற்றிக்கலாம் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிவிட்டு ட்வெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் கழித்து தான் இதை யூஸ் பண்ணணும் அதுக்கு முன்னாடி யூஸ் பண்ண வேண்டாம் இந்த சாலிசிலிக் ஆசிட் க்ரீம் வந்து நீங்கள் ட்ரை பண்ணியிருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக கமெண்ட் பண்ணுங்கள் எப்படி உங்களுக்கு வந்து டெக்ஸ்சர் வந்திருந்தது கரெக்டாக பண்ணிட்டீங்களா பெஸ்ட்டாக இருந்ததா ரிசல்ட்டுன்றத நீங்கள் வந்து கமெண்ட் பண்ணிங்கன்னா மற்றவங்க செஞ்சு பார்க்குறதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் இது வரைக்கும் நீங்கள் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க மறக்காமல் பெல் ஐக்கான் டேப் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நெக்ஸ்ட் போடுற காஸ்மெட்டிக் மேக்கிங் வீடியோ உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வந்தடையும் தேங்க்யூ